ஹை எவ்ரிபடி வெல்கம் டு நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நான் பேச வேண்டும் எபிசோட் நைன் நம்ம எல்லா எபிசோட்லேயும் சாந்தி சமாதானம் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி அப்படிங்கிற மாதிரி போகணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் ஆனால் என்ன நடந்துச்சுன்னா எதேச்சையா ஹீலர் பாஸ்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளோட வீடியோ ஒன்று வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தேன் அதை பார்த்த உடனே செம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு எப்போவுமே இந்த மாதிரியான ஆட்களை இந்த மாதிரியான ஆட்கள் சொல்கிறத இந்த மாதிரியான ஆட்கள் போடுற வீடியோக்கள் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் எடுத்துக்கிறது நாம் இன்றைக்கு மிக அழுத்தம் மிகுந்த ஒரு சூழலில் வாழ்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சூழலில் வி நீட் சம்திங் டு ரிலாக்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காகத்தான் ஹீலர் பாஸ்கர் மாதிரியான ஆட்களாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படித்தான் எப்போவுமே அணுகிறது ஆனால் இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தோன்னே எனக்கு செம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு அந்த வீடியோவில் அண்ணன் ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி சொல்கிறாரு பங்கு சந்தைன்னா என்னென்னா பொதுமக்கள் பணங்களை புடுங்கறக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு திட்டமே தவிர உங்களுக்கு லாபம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு கிடையாது அப்படிமா என்னமோ சொல்லுவான் என்ன தெரியுமா மரியாதை காசு ஓடி போயிடும் ஏமாத்தி பிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறான் அவனுங்களா பார்த்து ஏற்றிக்குவானுங்கள அவனா பார்த்து இறக்கிவானுங்க பொதுமக்கள் யாராவது நினைச்சா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அதை இந்த தேட்டர் முன்னெல்லாம் போய் பாருங்க ஒரு திறப்பான் அப்படி கட்டம் கட்டி வச்சிருப்பான் அப்படிங்கிறது <laughs> யாரு <laughs> அவர்கள் இந்த ஹீலர் பாஸ்கர் மாதிரியான ஆட்களுக்கு என்ன சதி செய்கிறார்கள் இவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தில் இவர்கள் சாப்பிடுகிற சோற்றில் எந்த மாதிரி மண்ணை அள்ளி போடுகிறார்கள் என்பது இதுவரைக்கும் எனக்கு விளங்கவே இல்லை எல்லாவற்றிலும் இல்லுமினாட்டிகளை இழுத்து விடுகிற இவர்களுடைய சாமர்த்தியம் இருக்கிறதே அடடே அட்டகாசம் அபாரம் ஆனால் அவர் வந்து இல்லுமினாட்டியோடு வந்து நிப்பாட்டிடல அதை தாண்டியும் ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி மிக ஆழமாக தன்னுடைய அறிவை தனது அனுபவத்தை தன்னுடைய ஆற்றலை எல்லாத்தையும் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஆல்ரெடி சாஃப்ட்வேர் போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுமக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அதாவது பொதுமக்கள் மேலே போகுன்னு பணம் கட்டினா கீழே போகும் பொதுமக்கள் கீழே போகுன்னு பணம் எடுத்தால் மேலே போகும் இதான் ரூல்ஸ் இதை கேட்ட உடனே எனக்கு இம்மிடியட்டாக என்ன தோணுச்சுன்னா இந்தாலும் லூஸாக இல்லை வந்து லூஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறாரா இவர் தன்னை அறிவாளியாக காட்டி கொண்டு மற்றவர்களை முட்டாளாக்குகிறாரா பல கேள்விகள் எனக்கு வந்துச்சு ஆனால் இவர் தன்னை ஒரு அறிவு ஜீவியாக எதை பற்றி வேண்டுமானாலும் கருத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பல்துறை வித்தகராக ஒரு இமேஜ் உண்டாக்கி வச்சுருக்கார் அந்த இமேஜுக்காக எதை பற்றி வேணாலும் சொல்கிறார் ஐ கேன் ஐ கேன் கியூர் கேன்சர் அப்படிங்கிறார் அந்த அப்புறம் நீங்கள் சாம்பார் வடை சாப்பிட்டிங்கன்னா பித்த பையில் இருக்கிற கல் கரைந்துவிடும் ஓகே இப்படி எல்லாம் எதை பற்றி வேண்டுமானாலும் வாய்க்கு வந்ததை அடித்து விடக்கூடிய இவர் ஏறத்தாழ ஒரு ஒரு ஆசிரமம் நடத்தக்கூடிய ஒரு சாமியாருக்கு இருக்கக்கூடிய அதே அளவு ஒரு ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் போல தோணுது ஏன்னா இவரை பற்றி ஏதாவது சொன்னால் நம்மளை ஒரு அஞ்சாறு பேர் அடிக்க வர்றாங்க ஓகே ஷேர் மார்க்கெட்டை ஏற்றி இறக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஆல்ரெடி சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் எங்கே இருக்குது யார்ட் இருக்கு இல்லுமினாட்டிகளிடம் இருக்கிறதா இல்லுமினாட்டிகள் எங்கே இருக்கிறார்கள் ஹை ரேட்டில் பொதுமக்கள்கிட்ட விற்கிறதும் லோ ரேட்டில் வாங்குறது தான் இவங்க வேலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அது கிடையாது ஹை ரேட்டுக்கும் லோ ரேட்டுக்கும் பங்கு சந்தை பொறுத்த வரைக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு வில்லேஜ் விஞ்ஞானி பாஷை மூஞ்சிக்கு முன்னால் புகழாத அது எனக்கு பிடிக்காது அப்படிலாம் விட்டு முடியாதுங்கண்ணா உங்களை நாங்கள் வந்து புகழ்ந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் அமேசான் கார்டுகளில் விளையக்கூடிய அரிய வகை மூலிகளில் இருந்து உண்டாக்கிய சிந்தனைகளை தான் எங்கள் இடத்தில் விதைக்கிறீர்கள் ஷேர் மார்க்கெட் இறங்கனாதா லாபம் யாருக்கா தெரியுமா எனக்கு யாராவது லேப்டாப் கொடுங்க இப்போ லேப்டாப் கொடுங்க பங்கு சந்தை ஓப்பன் பண்ணி கொடுங்க நான் நினைச்சேன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பங்கை நான் சொல்லி ஏற்றுவேன் சொல்லி இறக்குவேன் ஐம்பத்தி ஏழு கொண்டு போகிறேன்னு இப்படி நடிப்பேன் என்ட்ரேன் அங்கே டிவியில் பாருங்க ஐம்பத்தேழுக்கு மாறிடும் இப்படியுமே நாற்பத்தி ஏழுக்கு வரும் நான் ஒருவேளை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தால் நான் ஒரு ரிலையன்ஸ் அம்பானியாக இருந்தால் நான் எல்லா சேரையும் ஏற்றி இறக்குவேங்க ஆப்ரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் அயோக்கிய ராஸ்கர் ஆப்ரேஷன் பற்றி இந்தாலும் பேசுகிறாரு ஒருத்தன் ஒரு அயோக்கியன் 
காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் கொலை கொள்ளை பொய் பித்தலாட்டம் ஃபோர்ஜரி செக் மோசடி கள்ள நோட்டு இப்படி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் மக்களோட உயிரோடு விளையாடக்கூடாது இருந்தால் மக்களின் உயிரோடு விளையாண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூக விரோதி ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறாரு இருந்தால் ஆப்ரேஷன் மேலே அப்படி இவருக்கு என்ன மோகம் எந்த வியாதி வந்தாலும் ஆப்ரேஷன் செய்ய தேவையில்லை மருந்து மாத்திரை ஹாஸ்பிட்டல் இதெல்லாம் வேண்டாம் இவை எல்லாம் இல்லாமலே எல்லா வியாதியும் சரியாகிவிடும் என்கிற மூட நம்பிக்கையை மக்கள் மத்தியில் விதைத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூக விரோதி தான் இருந்தால் சொல்லப்போனால் வேக்சினேஷன் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்களும் இவர்கள் தான் ஹாஸ்பிட்டல் சென்று பிரசவம் பார்ப்பது தேவையில்லை வீட்டில் இருந்தபடியே நாமே நம் வீட்டு பெண்களுக்கு சுகப்பிரசவம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் சொன்னதை கேட்டு ஒருவர் தன்னுடைய மனைவிக்கு வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்து அந்த பெண் இறந்து விட்டார் அது மட்டுமல்ல அந்த சமயத்தில் இந்த ஹீலர் பாஸ்கர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பிரசவம் பார்ப்பது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சாறு நாள் ஒர்க் ஷாப் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார் அதை தொடர்ந்து இவர் கைது செய்யப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் தான் சீமன் மாதிரியான ஆட்கள் இவருக்கு ஆதரவாக வந்தார்கள் ஒரு தமிழ் பாரம்பரிய முறைப்படி இயற்கை வைத்தியம் செய்கிற ஒருவரை எவ்வாறு நீங்கள் கைது செய்யலாம் என்று இவருக்கு ஆதரவாக வந்தார்கள் இவர் கோவை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அதன் பிறகு ஜாமீன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வெளியில் வந்தார் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் இந்த ஹீலர் பாஸ்கர் எல்லா வியாதியையும் தன்னால் குணப்படுத்த முடியும் என்கிறார் அதற்கு மருந்து மாத்திரை ஹாஸ்பிட்டல் எதுவுமே வேணாம் அப்படிங்கிறார் ஆனால் இவர் உடலியல் மருத்துவம் சார்பாக என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா இவர் அடிப்படையில் ஒரு சிவில் என்ஜினியரிங் டெப்ளமோ படித்த வேலையில்லா பட்டதாரி அதன் பிறகு ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக சும்மா ஒரு அக்குபென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி வர்ற போகிறவங்களெல்லாம் வச்சு ஏதோ வந்து தகாட்டிட்டு இருந்திருக்காரு அது கொஞ்சம் கிளிக் ஆன உடனே அவருக்கு முன்னாடி ஹீலர் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டார் அவர் அதை இவருடைய சுருக்கமான ஃப்ளாஷ்பேக் சரி அவர் பாவம் எப்படியோ இருக்கட்டும் எப்படியோ சம்பாதிக்கட்டும் அவர் அவர் சம்பாதிப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகள் அதில் இவருடைய வழியும் ஒரு வழி ஆனால் நாம் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் எப்படி உண்டாகிறார்கள் என்று தான் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அலோபதி மருத்துவத்தின் மீது மருத்துவர்கள் மீது மருத்துவ மனைகள் மீது மக்களுக்கு இருக்கிற அதிருப்தி இந்த மாதிரியான ஒரு போலி வைத்தியர்கள் உ உண்டாவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது அறிவியலுக்கு எதிராக ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த மானிட சமூகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடித்து முன்னேறிய அறிவியல் மருத்துவ மேம்பாடுகளை உதறி தள்ளிவிட்டு ஒரு கற்கால நடைமுறைக்கு தமிழ் சமூகத்தை இட்டு செல்லக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஆட்கள் இலுமினாட்டிகள் என்ற பெயரை சொல்லி ஒரு எக்கனாமிக்கலாகவும் சோசியலாகவும் அதே மாதிரி ஹெல்த் கேரிலும் முன்னேறி இருக்கிற இந்தியாவிலேயே மிக முன்னேறி இருக்கிற முக்கிய மாநிலமாக இருக்கிற தமிழ்நாட்டை பல நூற்றாண்டுகள் பின்னோக்கி இழுத்து செல்லக்கூடிய அபாயகரமான வேலையை இந்த ஹீரர் பாஸ்கர் மாதிரியான ஆட்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரியான ஆட்களை நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களை ஃபாலோ செய்தாக வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் சமூகத்தில் இன்றியமையாதவர்கள் அவர்கள் இல்லை என்றால் நம்மளுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு ஃபன் கிடையாது ஆகினால் இந்த சமூகம் இவர்களை ஒட்டுமொத்தமாக ஒழித்துவிடக்கூடாது ஒட்டுமொத்தமாக புறக்கணிக்கக்கூடாது அவர்கள் இருக்கட்டும் நமக்குரிய என்டர்டெயின்மெண்ட்டை அவர்கள் வழங்கட்டும் நம்ம அந்த ரேஞ்சில் அவங்கள வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கும் நல்லது சமூகத்துக்கும் நல்லது அதே நேரத்தில் இவர்கள் அடிக்கடி மனநல சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது அவர்களுக்கும் நல்லது நன்றி வணக்கம் நாம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு சப்ஜெக்டை பற்றி நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் பேசவும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது செல்லமுத்து குப்புசாமி